హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు రాది బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారంతా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి అండ్ ఉపమామ అయితే చూసారు కదా మీకు ఎలా అనిపించింది అన్నదైతే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి అండ్ ఉపమామ అంటే అందరికి అర్థం అయ్యి ఉండదు కదా ఆ ఊ అంటావా ఆ పాట ఉంది కదా ఆ పాటకి హంచ్ పెట్టిన పేరు ఉప్పమామ అనమాట అప్పుడప్పుడు వచ్చి నన్ను అలానే అడుగుతూ ఉంటాడు మామీ ఉప్పమామ పెట్టు ఉప్పమామ పెట్టు అట్లా అని చెప్పి సో వీకెండ్ వచ్చింది అంటే ఆ ఉప్పమామకి ఇంకా నాట్ నాట్ సాంగ్కి ఈ రెండు సాంగ్స్కి బాగా న్యాయం చేయాల్సిందే ఎందుకో తెలీదు ఆ టూ మూవీస్కి బాగా కనెక్ట్ అయ్యాడు అనమాట ఆ టూ మూవీస్లో అన్ అన్ని సాంగ్స్కి కూడా బాగా కనెక్ట్ అవుతాడు అసలు ఇంకో పాట ఉంటుంది ఆ త్రిబులార్లో కొమరం భీమ ఆ పాట ఉంటుంది కదా ఆ పాటకైతే అసలు ఆయనకి ఏం అర్థమైందో కూడా తెలీదు అసలు జీవిచ్చేస్తాడు అనమాట ఈసారి ఎప్పుడైనా పెడతాను నేను అది యాక్చువల్గా అదంతా హంచ మెస్ చేశాడు సో చాలా వరకు ఒకవేళ అది కనుక హంచ మెస్ చేస్తే మాత్రం వీలైనంత వరకు తన చేత క్లీన్ చేస్తాను నేను అది ఇంకా చిరాకు అవుతుంది ఒక్కోసారి బట్ స్టిల్ నేనైతే మాత్రం తన చేత చేయించడానికి ట్రై చేస్తా అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ అంటే మనకు ఒప్పుకుంటుంది మనం చేసుకుంటాము బట్ డే కేర్కి వెళ్తాడు అక్కడ అందరు పిల్లలు మంచిగా చేసుకుంటూ ఉంటే తన ఒక్కడు కొంచెం ఆడుగా ఉండకూడదు కదా సో అందుకని చెప్పి అలవాటు చేయాలి అని చెప్పి నేను అప్పుడప్పుడు తను చేసిన మెస్ వర్క్ అయితే మాత్రం తన చేత చేయించడానికి ట్రై చేస్తాను ఇక్కడ చూసారా నేను మిక్సీ ఆన్ చేశానో లేదో వచ్చేసాడు అనమాట ఇప్పుడు ఆయనే దాన్ని ఆపరేట్ చేయాలంట ఇలాంటివన్నీ అంటే మాత్రం బాగా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిపోయింది అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే నేను ఈరోజు మాకు ఇంటికి ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారు అనమాట ఈవినింగ్తో సో వాళ్ళ కోసం డిన్నర్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సో దానికోసం కావాల్సిన ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా రెడీ చేసుకొని పెట్టుకుంటూ ఉన్నాను సో ఎవరైనా గెస్ట్లు వస్తున్నారు అంటే ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్ వస్తుంటే నేను ముందు రోజు నైట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను అనమాట లైక్ కావాల్సినవన్నీ ప్రొప్ వర్క్ అంతా చేసి పెట్టుకుంటూ ఉంటాను ఒకవేళ ఈవినింగ్ వస్తున్నారు అప్పుడు డిన్నర్ అనుకోండి అప్పుడు మార్నింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను అడిగాను నేను పని చేయమని నేను అడిగానా చాలే ఇంకా చాలు ఈ వీడియోస్ చూస్తే నిజంగా నాకు కూడా అనిపిస్తుంది హన్స్ అసలు ఇన్ని పనులు చేస్తున్నాడా ఇంట్లో అని చెప్పి బట్ ఎవరైనా అనుకుంటుంటే మాత్రం చెప్తున్నాను అసలు ఏం చేయడండి అంటే తన పని తన తన ఉంటాయి కదా బేసిక్వి అట్లాంటివి కూడా ఏం చేయడు ఇంకా చెప్పాలంటే నేనే చేయనివ్వను మనం ముద్దు చేస్తూ ఉంటాం కదా స్కూల్ నుంచి వస్తాడు అనమాట వచ్చిన తర్వాత షూస్ తీసుకోవడం సాక్సులు తీసుకోవడం అవన్నీ కూడా తనకు వచ్చు మంచిగా తీసి ఒక చోట పెట్టి కూడా వస్తాడు బట్ నేనే పాడు చేస్తూ ఉంటా అనమాట అప్పుడే వస్తే వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను కదా మార్నింగ్ నుంచి ఎప్పుడు వస్తాడా అని చెప్పి ఇంకా రెడీ ఉంటా అనమాట ఇంకా అన్ పాపం తను చేసుకుంటా అన్నా కూడా నేనే కొన్ని కొన్ని చెడగొడుతూ ఉంటాను
సో చాలా మంది అడుగుతా ఉన్నారు కదా రెసిపీస్ పోస్ట్ చేయ దివ్య అట్లా అని చెప్పి సో ఈ రోజు అయితే మాత్రం నేను ఈ వీడియోలో మీతో టూ రెసిపీస్ అయితే మాత్రం షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఒకటి నేను చికెన్ పులుసు పెడుతున్నాను అనమాట సో అది ఎలా చేస్తున్నాను షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అండ్ అలానే మీకు ప్రాన్ కర్రీ అది కూడా చూపిస్తాను తర్వాత సో చికెన్ కర్రీకి అయితే మీకు ఎప్పటిదాకా అయితే అర్థమైపోయే ఉంటుంది కదా ఆయిల్ వేశాను ఆ తర్వాత కొంచెం చిన్న మసాలా దినుసులు ఉంటాయి కదా అట్లాంటివి వేశాను ఆ తర్వాత ఆనియన్ వేసుకున్నాను అది కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ చికెన్ వేసుకుంటున్నాను సో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అయితే మీరు మ్యారినేషన్ చికెన్ మ్యారినేట్ చేసుకునేటప్పుడే వేసుకోవచ్చు నేను మర్చిపోయాను అనమాట అందుకనే ఆనియన్ కొంచెం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత వేశాను సో చికెన్ అది కూడా వేసుకున్న తర్వాత నేను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అట్లా మీడియం టు హై ఫ్లేమ్ లో ఉంచుతాను ఆ తర్వాత నేను టమాటా అది కూడా యాడ్ చేశాను నేను నార్మల్ గా అయితే చికెన్ కర్రీస్ లో టమాటా ప్రిఫర్ చేయను బట్ ఒక పులుసు లాగా చేస్తుంటే మాత్రమే టమాటా యాడ్ చేస్తాను అనమాట అది కూడా క్వాంటిటీ బట్టి చేస్తాను ఒక్కోసారి మాకు కొంచెమే చేస్తున్నాను అనుకోండి ఒకటే వేస్తాను లేదు కొంచెం ఎక్కువ చేస్తున్నాను అనుకుంటే రెండు వేస్తాను సో ఆ తర్వాత టమాటా అది కూడా కొంచెం ఉడికిపోయింది అనుకున్న తర్వాత నేను కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను మీకు ఎంత పులుసుగా కావాలి అనుకుంటే అంత వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి దానిలోకి నేను కొంచెం ధనియాల పౌడర్ కానీ జీలకర్ర పౌడర్ కానీ ఇంకా మన గరం మసాలా పౌడర్ కానీ ఇవన్నీ వేసుకున్నాను అండ్ అలానే మీకు ఇందాక ఒక పౌడర్ లాగా కూడా కనిపించి ఉంటుంది కదా అది వచ్చేసి ఎండు కొబ్బరి పౌడర్ అనమాట ఎండు కొబ్బరిను జీడిపప్పులు మిక్సీలో వేసుకొని పెట్టుకున్నాను యాక్చువల్గా నేను గసగసాలు కూడా వేస్తాను అదే టైం అంటే ఎండు కొబ్బరితో పాటు సో ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత మీరు మళ్ళీ మూత పెట్టుకొని ఉడికించేసుకోండి మీకు గ్రేవీ అది ఎంత థిక్గా కావాలనుకుంటే అంతవరకు బాయిల్ చేసేసుకోండి అండ్ ఫైనల్గా కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకోండి సో ఇంత ఇంకా ఇక్కడైతే చూసారు కదా నేను కొంచెం మీడియంగా అట్లా ఉంచుకున్నా అనమాట మళ్ళీ మనకి తర్వాత ఇంకొంచెం థిక్ అయిపోతుంది సో అది అలా చికెన్ కర్రీ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది మళ్ళీ అందరికీ బోర్ కొట్టద్దు అని చెప్పి కొంచెం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చెప్పాను మరీ ఫాస్ట్గా అనిపిస్తే చెప్పండి ఈసారి ఎప్పుడైనా మళ్ళీ కొంచెం స్లోగా షేర్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే నేను ప్రాన్ కర్రీ అది కూడా స్టార్ట్ చేసేసాను అనమాట సో ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ నాన్ వెజ్ కర్రీస్ అని నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటాయండి సేమ్ ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై చేసుకున్నాను ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి అవి వేసుకొని ఆ తర్వాత అవి కొంచెం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకున్నాను అండ్ అలానే కొన్ని జీడిపప్పులు కూడా కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నా అనమాట సో ఇది ఓన్లీ ప్రాన్ కర్రీ అనే నేను చెప్పలేను అనమాట ఎందుకంటే మనం కాజు కూడా అంత దానికి సమానంగా వేస్తాం కాబట్టి ప్రాన్ కాజు కర్రీ అని చెప్పొచ్చేమో సో దీనికి అంటే రెండు సమానంగా ఉంటేనే ఈ కర్రీ అంత టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో మీరు కనుక మంచిగా జీడిపప్పు మంచి ఫ్యాన్ అయితే మాత్రం మీకు కూడా తప్పకుండా నచ్చుతుంది ఎప్పుడైనా ట్రై చేసి ఉండకపోతే ఇలా కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి అండ్ మీకు ఎలా అనిపించిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి సో అలా ఆనియన్స్ అది బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ప్రాన్ అది కూడా యాడ్ చేసుకున్నా అనమాట మాకు ఇక్కడ కుక్డ్ ప్రాన్ అని తెల దొరుకుతుంది అది ఆల్రెడీ కుక్ అయ్యే ఉంటుంది అనమాట బట్ మళ్ళీ నేను బాయిల్ చేసుకొని దాన్ని యాడ్ చేసుకుంటాను సో ప్రాన్ అది ఎలాగో కుక్ అయిపోయే ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువసేపు అయితే ఏం పట్టదు మీకు ఈ కర్రీ చాలా త్వరగానే అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఫైనల్గా నేను కావాల్సినవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను లైక్ కారం కానీ ఉప్పు కానీ ఇంకా ఉంటాయి కదా గరం మసాలా ధనియాల పౌడరు సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకున్నాను సో ఈ ప్రాన్ కర్రీ మాత్రం ఎవరైనా ఇప్పటిదాకా ట్రై చేసి ఉండకపోతే ఇప్పుడు ఒకసారి ఇట్లా ట్రై చేయండి అండ్ మీకు ఎలా అనిపించింది ఏంటి అన్నది కూడా తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఓకే సో చూసారు కదా ఎప్పుడైనా ఎవరైనా వస్తున్నారు అంటే ఈ పనులన్నీ కూడా ఉంటాయి అనమాట నా ఒక్కదానికే కాదులేండి నాకు తెలుసు ఇక్కడ ఉండే అందరికీ కూడా ఈ పనులన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నీ మనమే చేసుకోవాలి కదా సో తప్పదు 
నా ప్రెగ్నెన్సీలో స్టార్ట్ చేసినట్టు ఉన్నాను సతీష్ బట్టలు జాతీయం చేయటం అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఆపలేదనమాట అండ్ ఇంక ఇంకా చూసారా నేను గారెలు కూడా వేస్తున్నాను ఈసారి అయితే మొత్తం మొత్తం కూడా నేను ఒక్కదాన్నే వేసానమాట సో నాకు బాగా అనిపించింది మంచిగా అనిపించింది సో అదనమాట అలా వంటలన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయాయి నేను ఫైనల్ గా చూపిస్తాను లేండి అసలు ఏం చేశాను అన్నది పప్పు కూడా చేశాను అది ఇందాక చిన్న క్లిప్ అయితే యాడ్ చేస్తాను కదా అండ్ బగార రైస్ అయితే ఎప్పుడు ఉండేదే కాబట్టి అది కూడా చేస్తాను అనమాట సో ఎన్ని వంటలు చేసినా కూడా ఎప్పుడు బాగా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అంటే హన్షి ఇట్లా తెచ్చుకొని తిన్నప్పుడు అనమాట యాక్చువల్గా నేను గారెలు చేసి అక్కడ పెడితే ఇంకా హంచే తెచ్చుకున్నాడు అనమాట తెచ్చుకొని కూర్చొని తింటా ఉన్నాడు సో అట్లా వాళ్ళే తెచ్చుకొని తింటే బాగా అనిపిస్తుంది కదా అండ్ ఇందాక స్టార్టింగ్లో చేస్తున్నాడు కదా మెస్ చేస్తూ ఉన్నాడు కదా అది అప్పుడప్పుడు అట్లా చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఏదో గారే అట్లానే కాదు ఏదైనా కొన్ని కొన్ని అట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటాడు మళ్ళీ ఒకటి రెండు సార్లు చేసి తర్వాత సెట్ అయిపోతూ ఉంటాడు అనమాట నాకు తెలియదు అది ఏం జరుగుతుందో అప్పుడైతే మాత్రం If the wind could spread your love What if your sweetness could reach everyone There'd be no wars mm. Maybe the birds will sing about your heart Maybe the trees will whisper the word Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope ఈ చిన్న సైకిల్ అయితే మాత్రం బాగా మంచి ఎక్స్పర్ట్ అయిపోయాడు బట్ పెద్ద ఉంటాయి కదా అవి మాత్రం ఇంకా అంత బాగా ఏం కాదనమాట అంటే అది కూడా సైడ్ వీల్స్ ఉంటే పర్లేదు కొంచెం బాగానే చేస్తాడు బట్ సైడ్ వీల్స్ లేకుండా అయితే మాత్రం బ్యాలెన్సింగ్ ఇంకా అంత బాగా అయితే ఏం కుదరట్లేదు సో ఈ రోజు అయితే మాత్రం బగర రైస్ చేసాము స్టార్టర్ కింద వచ్చేసి గారెలు చేసాము అదొకటి చేసాము గారెల్లోకి చికెన్ పులుసు అండ్ ప్రాన్ కర్రీ చేశాను ప్రాన్ వేపులు ఫ్రై లాగా చేసా అనమాట అండ్ అలానే పప్పు చేశాను సో దాంట్లో అన్నం పెగ్గు అయితే కామన్గానే ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి నేను చేసిన రెసిపీస్ అయితే మాత్రం మీకు ఎలా అనిపించింది ఏది బాగా నచ్చింది అనేది మాత్రం కింద కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి యాక్చువల్గా మా ఇంట్లో కొంచెం పని జరుగుతూ ఉండే అనమాట సో దానివల్ల ఇల్లంతా కూడా బాగా మెస్సీగా ఉండే సో అందుకని చెప్పి నేను అంటే క్లీనింగే చాలా ఎక్కువ పట్టేసింది అనమాట మామూలుగా అయితే ఎప్పుడు ఏదో కొన్ని కింద ఉంటాయి చూసారా కింద వరకు కొంచెం ఎక్కువ ఖరాబ్ అవుతాయి పైన అన్నీ కూడా నీట్గానే ఉంటాయి బట్ ఈసారి పైన కింద అన్నీ కూడా చేయాల్సి వచ్చింది అనమాట సో దానివల్ల క్లీనింగ్ మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది సో అందుకని కుకింగ్ కొంచెం తక్కువ పెట్టుకున్నాను నేను ఈసారి సో అంతే అండి ఇంకా ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తున్నాను అండ్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్